പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ആവശ്യം വാദവും ഹുത്തുബയും അതിനു വേണ്ട പഠന ക്യാമ്പുകളും വിജ്ഞാന വേദികളും പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾക്കും ഈ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ക്ലാസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും അറിയാം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഇത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നും അറിയാം പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീത്ത് കിട്ടാതെയാണ് പ്രസംഗിക്കലല്ല മറിച്ച് പഠിക്കലാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഹിരാഹ ഇല്ലവ എന്ന് പറയണം അത് നമ്മൾ സ്വയം പറയേണ്ടതാണ് ആര് പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ആര് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാലും എത്ര ഉറക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഹിരാഹ ഇല്ലവ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഖുർആൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം നമ്മൾ നടത്തി ഞാൻ നടത്തി അതല്ലാത്ത വേറെ ഈ പഠനം ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രേ ഈമാൻ കിട്ടിയുള്ളൊരു മരണം നമുക്കുണ്ടാവും ഇത് വെറുതെ എന്റെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമല്ല ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാരണത്താലും ഈ പഠനം ഖുർആാനിന്റെ പഠനം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഋഷീസ് സാഹിബ് പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസം അത് ഗ്രഹിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണം ഞാൻ എന്റെ വയറല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പോകണം ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഇത് പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീത് കിട്ടാനുള്ള ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചെന്ന പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചിട്ട് ഇൻഷാൽ എല്ലാവരും പോവാ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ മുമ്പ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയും ആർക്കെങ്കിലും ഈ പഠനം പ്രയാസമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ആരെങ്കിലും ഇത് എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കൽ എളുപ്പമാണ് അത് എവിടെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ സൂറത്ത് അൽത്തം പറയും എത്ര തവണ എന്നറിയോ ഒരു സൂറത്തിൽ നാല് വട്ടം ഒരു സൂറത്തിൽ സൂറത്ത് അൽത്തമറിൽ നാല് തവണ അള്ള ആവർത്തിച്ച ഒരായത്ത് നാല് വട്ടം ഒരു സൂറത്തിൽ ഒരായത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായത്ത് തീർച്ചയായും ഈ ഖുർആാനെ നാം എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ലിവിക്കർ അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനാര് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൽ എന്നത് ചോദിച്ചില്ല അതിനാര് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് ഒരു സൂറത്തിൽ നാല് തവണ അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എനിക്കത് പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് പിന്നെ പ്രയാസമായത് എങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ നമ്മളാണ് കാരണം സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മളെ കുട്ടികളോട് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോലെ പഠിക്കണ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയം ഏതായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയം ഏതായിരുന്നു ആ കണക്കാണ് അതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കണക്ക് മാഷമാർ പറയും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് കണക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഗുണനപ്പട്ടിക കാണാതെ പഠിച്ചോനെ ഒന്നിന്റേത് രണ്ടിന്റേതും അഞ്ചിന്റേതും പത്തിന്റേതും മാത്രം അതിന്റെ അടിയിൽ മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് ആറുണ്ട് ഏഴുണ്ട് എട്ടുണ്ട് ഒൻപതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു കൂട്ടാനും കിഴിക്കാനും ഹരിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടി പഠിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് കണക്കെടുപ്പാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രയാസം വന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ പറയുന്നത് പരിഹാരമാണ് പറയുന്നത് 
അതിന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയും എന്റെ അഭിവന്ദനായ പിതാവ് രണ്ടു കൊല്ലവും മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു മഹഫറത്തും അഹമ്മത്തും പ്രധാനം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപ്പാനാണ് എല്ലാ വേദികളിലും ഉപ്പുണ്ടായി ഉപ്പാന്റെ ജാഹിലിയ കാലം ജാഹിലിയ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപ്പ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒക്കെ ഉപ്പാന്റെ നാപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്ത പരപ്പുരം കാടിന്ന് ട്രെയിന് കോഴിക്കോട് പോവുക സിനിമ കാണുക അവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടി എത്തി കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ വരച്ച് വീര തിരിച്ചു വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഉപ്പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പുളിക്കൽ മദിനത്തിൽ ലൂമിൽ പഠിക്കാൻ പോയ കാലഘട്ടം മുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു സുന്നിപ്പള്ളി അഞ്ചപ്പുറം താലീമിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന എ പി കാർ സ്ഥാപനം അവിടെ ആ പള്ളിയിലാണ് പോവുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് പരപ്പുരം കാണിയിലെ കൂമുട്ടേജിന്റെ പള്ളി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുജാഹിദ് പള്ളിയിലേക്ക് മലയാളത്തിലെ കുത്തുപള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പിന്നീട് ജുമായത്ത് ജമായത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ കുത്തുപള്ളി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഉപ്പാക്ക് വലിയ മാറ്റം ആദർശങ്ങൾ പഠിച്ചു സൗഹീദ് പഠിച്ചു ഒക്കെ പഠിച്ചു ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പുളിക്കൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിന് പഠിക്കാം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഉപ്പാക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഓതിയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പം അതിന് കുറെ വർഷങ്ങൾ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഖുറാൻ ഓതാൻ മറന്നുപോയി കാര്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ കുറാൻ പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഉപ്പാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരിക്കിപ്പ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ സൂറത്തിൽ യഹ്ലാസ് കുലുവാഹാ ഉപ്പാക്കാരെ കൊല്ലാതെ പറ പിന്നാസാരെ കൊല്ലാതെ പറ പിന്നാക്കാരെ ചെറിയ സൂറത്തിലൊക്കെ അറിയാം സംസ്കാരത്തിൽ സാധാരണ ഓടി കുളിക്കണം ഇമാമ്മമാര് ജഹറാക്കി ഓതണ സൂറത്തിലൊക്കെ അറിയണ സൂറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യഹ്ലാസ് മറിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കാണാൻ ഉപ്പാക്ക് അറിയാ അപ്പൊ കുറാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് യഹ്ലാസ് അപ്പൊ ഇത് ഹൂന്നാണ് ഇത് ലേന്നാണ് ഇത് ഹൂന്നാണ് ഇത് വാണാണ് കാണാതെ അറിയണ സൂറത്ത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം അത് കാണാതെ അറിയാ കാണാതെ അറിയുമ്പോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എന്താന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആ അത്തരം സൂറത്ത് കാണാതെ അറിയുന്ന സൂറത്തുകൾ ഇരുന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഏകദേശം ചില കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി ഇപ്പൊ ഖുറാൻ ഓതല അൽബക്ര മുതലക്കൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഓതും പല തവണ ഖുറാൻ ഓതി ഇപ്പൊ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ ക്യാമ്പിലും ഏത് പരിപാലിക്കും തുപ്പുണ്ടാവും എവിടെ ഇപ്പൊ മുന്നിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം അവിടെ എത്തും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഉണ്ടാവും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒറ്റക്ക് എത്തും ഇവിടെ ആലിഞ്ച് പൊട്ടി ഒരു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടില് ഒരു ക്യാമ്പ് നടക്കുക അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പില് അപ്പൊ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നവര് ഒരു വ്യക്തി ആളെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വീട് എനിക്കറിയാ നമ്മളിവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മുട്ടിയാറെന്ന് ആലിഞ്ചോട്ടിക്കാണ്ട് പോകുമ്പോ ആ കേറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കേറുന്ന അടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പരസ്യക്ക് എതിരെ വീട് റോഡ് സൈഡ് ആ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്ന തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗതി സ്വകാര്യമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആക്ക് അമാനിമോലിന്റെ നാല് വാളിയും കുറാൻ പരിഭാഷ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ടീച്ചർ അനപ്പം അവിടെ എത്തി ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പം അത് കിട്ടി നാല് വാളി കുറാൻ പരിഭാഷ അതിനുശേഷം ഉപ്പ ഉച്ചക്ക് ചോറ് വാൻ അല്പസമയം ഉറങ്ങും ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ തഫ്സീർ വായന തന്നെയാണ് ആ തഫ്സീർ എത്ര തവണ വായിച്ച് തീർന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു തവണ അല്ല പല തവണ തഫ്സീർ വായിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് വാളി എപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നാലും തഫ്സീർ ഇങ്ങനെ വായിക്കണ്ട അത് ഒതും ചെയ്യും വായിക്കും ഈ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോ വലിയ തർക്കം ഉണ്ടായി ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിന്ന് ഭൗതികാണോ അഭൗതികാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങള് ഭയങ്കര ചർച്ച നടന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ വി
ചില ചില സൂറത്തുകൾക്ക് ശേഷം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഭിന്ന എന്താണ് ക്ഷേത്താൻ തഫ്സീർ അമാന്യ പോലെ തഫ്സീർ ഭിന്നതക്കൊക്കെ മുമ്പ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന തഫ്സീറാണ് എല്ലാ വിഭാഗം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാൽ ആ വിഷയം കാണാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടുപകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു വന്നപ്പോ പറയും ആ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ച പിറ്റേത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ കുത്തുപ സത്യത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പനെ പറ്റിയിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മകൻ എന്നുള്ളത് എന്റെ റോൾ മോഡൽ എന്റെ വാർത്ത തന്നെയായിരുന്നു ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അറി ഖുർആൻ ഓതാൻ പാക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറു ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ അത് പറയണത് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിനാണ് ഇപ്പൊ മരിക്കണത് ആ പ്രായത്തിലാണ് ഖുർആൻ പഠിച്ചതും ഓതിയതും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേറെ ഒരുക്കും പോകണ്ട അള്ളാഹു താര നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരാളും ഇന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പും അനിഷ്ടവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് അത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തോഫിക്ക് തുറന്നു വരും ചില ആളുകൾ ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ വ്യാപകമാണ് മൊബൈലിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസ്സിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പീസ് റേഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രയോജനം ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര് പണ്ഡിതന്മാരും ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ അനൗപചാരിക പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് അവരാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പഠനത്തിന് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയത് ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം നമ്മളെ പരിഭാഷ ഒന്നിനെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഞാൻ ഒരു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എടുത്ത അഞ്ചാറും കൊല്ലത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലാസ്സുകളെ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് വന്ന ആളുകൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള ഖുർആാനിനെ തദബുർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് തഫ്സീറുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് തഫ്സീറുണ്ട് മഹാനായ ഈ ഇതിനെ കിട്ടി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലയുടെ തഫ്സീർ ഇമാം റാജിയുടെ തഫ്സീർ കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീർ ജലാലയുടെ തഫ്സീർ ഈ തഫ്സീറുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിനെ ഒരായി ഖുർആാനിനെ മറ്റ് ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് തദബുർ ചെയ്ത് എന്താണ് ഈ ആശയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ആയത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് സ്വർഗം ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നരകം ഹക്കാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് നരകം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടോ കിട്ടണ്ടേ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്ട് കടക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളുകൾ സ്വർഗ കവാടത്തിൽ എത്തി മലക്കൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കടക്ക അല്ല ഖുറാന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാത്തവനാണ് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ പഠിക്കണ്ടേ ജഹന്നം ജഹന്നം ഖുർആാനിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ആവർത്തിച്ച പദമാണ് ജഹന്നം ആ ജഹന്നമിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുപത്തിയേഴ് തവണ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ജഹന്നമിന്റെ ഭീകരതയാണ് ആ പദങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ജഹന്നം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ പറയേണ്ട വാക്കാണ് റബ്ബന സിരിഫ് എന്ന അതാപ ജഹന്നം എന്ന അതാബഹ കാന ഖൊറാമ അതാബഹ കാന ഖൊറാമ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ജഹന്നമിന്റെ ആദാബ് എന്താണെന്ന് അറിയണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ച പദമാണ് ഖുർആാനിൽ ആദാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാബ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ
ബലാലും മുബീൻ എന്ന് ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ചത് പത്തൊൻപതാണ് ബലാലും മുബീൻ സ്വതങ്ങൾ പഠിക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ മലക്കുകൾ അനുവാദം നൽകുന്ന ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്ക് അതിവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയ ആൾക്കാരാണ് അവിടെയൊക്കെ കടക്കാൻ ട്രോഫി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പഠിക്കണ്ടേ ഞാൻ ആ ആയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഓതി അർത്ഥം പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം കേട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം ദവനാന്റെ നാവുന്നു വരണ്ടേ നാവുന്നു വരണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മളാകണം കുട്ടികളെ പോലെ നമ്മളാകണം ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ മാറിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആവർത്തിച്ച് 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 ഞാൻ എത്ര തവണ ഒരായത്ത് ആവർത്തിച്ച ഓതരോ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഒരായത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കിടക്കുക എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഓതി ഓതി അതിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് കാണാതെ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ വാക്കർത്ഥത്തിലേക്ക് കടന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശരി അപ്പോ എല്ലാരും മനസ്സിലും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് അള്ളാന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ഇറങ്ങി പോവുക ഇതേ വാക്ക് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞേ ഇതേ വാക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ അങ്ങാടിയിലെ പള്ളിന്റെ പഴയ പള്ളിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പണ്ട് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് പഴയ പള്ളിന്റെ മേലെയുള്ള ഹാളിന്റെ വലിപ്പം എന്നൊക്കെ അറിയാം ഇതേപോലെ മദ്രസ ഹാളിൽ അന്ന് ആ ഹാള് നിറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് ആ കയറി വരുന്ന കോണിന്റെ ഭാഗത്ത് വരെ ആ നാളുകൾ കടിച്ചു കൂടി നിന്നിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇത് ചെറിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഖുറാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക ചെറിയ അത് ആൾക്കാർ ഓവറാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു പിറ്റത്തെ ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ തുടങ്ങി അള്ളാഹു ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് നടത്തുന്നത് ഇതെന്താ ഇതൊരു വലിയ സൗഹ്യക്കാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല ഖുറാൻ അള്ള പറഞ്ഞതാ അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഖുർആാനിൽ പല തവണ ആവർത്തിച്ചതാണ് ഇത് വമ്പിച്ച സൗഹ്യത്താണ് ആ സൗഹ്യം അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആഗ്രഹം ആ തൗഫിക് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം എങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയെന്നെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എല്ലാരും വായിച്ച് ഉറക്ക വായിച്ച് ആർക്കും മടിന്ന് വേണ്ട വായിക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി ിയത്തി <laughs> കാണാതെ സാവകാശം പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിൽ ഓർത്ത് കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നും കൂടി കാണാതെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഹാജർ പട്ടിക നിർബന്ധമാണ് പ്രായമായ ആളുകളുണ്ട് അവര് അവരിത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കേട്ട കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പരമാവധി അവര് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അവര് അവർക്ക് എഴുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഔപചാരികതകളൊന്നുമില്ല വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് അവസാനം എന്താ ഉണ്ടായാലും അറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവസാന വയസ്സായ ആൾക്കാർ മാത്രമായി സാധുക്കൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാർ എഴുതണ്ടോലും വായിക്കണ്ടോലും നോട്ട് പുസ്തകം എഴുതണ്ടോലും എന്ന അവസാനം ഇല്ലാതായി എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പള്ളിന്റെ മേലെ നടന്നപ്പം ഉണ്ടായത് 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരരുത് അള്ളാഹുവിനോട് നാല് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ രക്ഷ ചോദിക്കണം നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ തോഫീസ് കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നെ ആഹോദിപ്പിക്ക ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു നാല് കാര്യത്തിലൊന്ന് ഒന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് തന്ന ന്യാമത്ത് നീങ്ങി പോകുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് നൽകിയ ന്യാമത്ത് നീങ്ങി പോകുക സവാലാക നീങ്ങി പോകുക ആ ന്യാമത്ത് നീങ്ങി പോകുന്നതില്ലെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യാമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണിയാല് എണ്ണം കിട്ടൂല അതിന് മാത്രം ന്യാമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഓരോ നിയമത്തുകളൊന്നും പറഞ്ഞോളി ഓർമ്മയുള്ള നിയമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞോളി പടച്ചു തന്ന നിയമത്ത് ആ ആരോഗ്യം മക്കള് ആ സമ്പത്ത് ആ ഇതായത് പിന്നെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ആകെ മൂന്ന് നാലിന് നല്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല പറയാണ് പിന്നെ ആ ശരി നിങ്ങളെ എണ്ണിക്കോളി അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തില് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് എന്താ ണോ ഹിദായത്തൊരു കാര്യം എന്തായാലും എത്തിപ്പെടുന്നതില്ല ഹിദായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തന്ന നിയമത്തിന്ന് അല്ല പറഞ്ഞ നിയമത്ത് ഇവിടെ വാക്കെന്താ നിയമത്തിന്റെ നിയമത്ത് നമ്മൾ പറയണം അള്ള പറഞ്ഞത് എന്റെ നിയമത്ത് പൂർത്തിയാക്കി തന്നത് പറഞ്ഞ നിയമത്തെ ഏതാ എന്റെ നിയമത്ത് നല്ല പറഞ്ഞ നിയമത്തെ ഏതാ എന്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേ ഖുറാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഹിതായത്ത് ഉണ്ടാക്കണ ഖുറാമാണ് മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഖുറാമാണ് മുത്തക്കയാകണമെങ്കിൽ ഖുറാമാണ് കുറ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നുമില്ല കുറ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല മക്കള് നിയമത്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാ മക്കളും നിയമത്താണോ അല്ല ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ മക്കളും നിയമത്താണോ അല്ല ആരോഗ്യ നിയമത്താന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും ആരോഗ്യ നിയമത്താണോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ അവിടെ അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരും നല്ല മസിൽ പവർ ഉണ്ട് ഇതിക്കൂടെ അങ്ങനെ അടി മിടി ഉണ്ടാക്കി കള്ളും കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് നല്ല ആരോഗ്യണ്ട് നിയമത്താണോ ആണോ അല്ല ഒരു സംഗതി നിയമത്താകണമെങ്കിൽ മക്കള് നിയമത്താകണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് നിയമത്താകണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യ നിയമത്താകണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയണം നല്ല മക്കളാകണം ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെട്ട് അള്ളാഹിനെ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ച് സമ്പത്തിന് അമത്താകണം ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് പറമ്പുണ്ട് രണ്ട് പറമ്പ് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ട് പറമ്പ് കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ ഒരു പറമ്പ് ഇപ്പൊ താമസം കൊടുത്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് മദർസക പള്ളിക കൊടുത്തു ഇതിൽ ഏതാ നിയമത്ത് ഏതാ നിയമത്ത് മറ്റൊക്കെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടി മരിക്കണ സമയത്ത് ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കണ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾ രോഗിയായി കിടക്കണം അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തും സ്വത്തും മുതലൊക്കെ അയാൾക്കുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈ സ്വത്തുകളെ പറ്റി ഈ മുതലുകളെ പറ്റി അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുക നിരാശ ഉണ്ടാകുക പറയ മരിക്കാൻ കിടക്കണ ഒരാളെ സ്വത്തിനെ പറ്റി അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുക നിരാശ ഉണ്ടാകുക നിരാശ ഉണ്ടാകുക അയാളെ സ്വത്തില് അയാള് ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ഒരു പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അയാളെ സ്വത്തുന്ന് 
ആ പോയസിൽ അത് കൊടുത്തപ്പോ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പോയത്തക്കാരാ നാഷണൽ ഇവന്റെ വക്കിലുള്ള പൊന്നും വരെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണോ ഈ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചു പല ആൾക്കാരും കളിയാക്കി പല ആൾക്കാരും പരിഹസിച്ചു ഈ മനുഷ്യന് പല ആൾക്കാരും കളിയാക്കിയപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ശരിയായ ആണാ എന്നൊക്കെ സംശയം തോന്നി പക്ഷെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ യക്കീൻ ഉറപ്പിച്ചാൽ കൊടുത്തു ഈ കൊടുത്ത മൊതലിനെ പറ്റിയിട്ട് മരിക്കണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകാൻ നിരാശ ഉണ്ടാകാ പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയാത്തോ അവശേഷിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഉറക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ ഞായറാഴ്ച അങ്ങനെ ഒഴിവുള്ള ദിവസമല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയാല് മുട്ടുകാലിൽ ഇറങ്ങി വരും പറഞ്ഞു ഇത് തേടി വരും എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഇവിടെ പിന്നെ ചെന്നൈയിലെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ റഷ്യതൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോവാല് ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് നാദാപുരത്തുള്ള പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മൊയ്ദുഹാജി ഒരു സുഭകനായ അൻപത് വയസ്സിന്റെ മേലേ ഉള്ളു പക്ഷെ പ്രായം അത്ര തോന്നൂല ഒരു മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിന്റെ പ്രായം തോന്നുന്നു സുമ്പകന എപ്പോഴും പണ്ട കിൻസിഡ് കൽറ്റായിട്ട് മെരിഞ്ഞ് സുമ്പകനായിരുന്നു ഈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് അവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോ കുറായി പിന്നെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ എന്റെ ഈ യാത്ര പ്രയാസമായപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ് അപ്പൊ ഫറോക്കിലെ രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്ലെയിനിന് കയറിയാൽ അസറിന് അവിടെ എത്തിയാൽ അസർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലെയിനിന് പോന്നാൽ ഞായറാഴ്ചത്തെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ എത്തല്ലോ ഒരു പ്ലെയിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താ പോരേന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ആ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ന് കബറുള്ള അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആറ് നോമ്പിൽ നിന്ന് ആ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ആറ് നോമ്പിന് ആറ് നോമ്പ് നോറ്റ് ആ നോമ്പുകാരനായിരിക്കണം അദ്ദേഹം വഫാത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളിച്ചതാണ് മരിച്ച വിവരം കേട്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം തകരേശ്വരായി ആരാന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ബഹറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കടലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഈ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത് ഖുർആാനെ കൊണ്ടും സുന്നത്ത് കൊണ്ടും തൗഹീദിനെ ശിർക്കാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ആളുകളെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച് സക്രിയസ്വലായി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവര് പണ്ഡിത അത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിലും മുട്ടുവർച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവനും തന്റെ ജോലി വരെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതന്റെ ഭാഗമായി അത്രയും അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യ ഹറമിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച കോളേജ് ലക്ഷറാണ് അദ്ദേഹം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് അവസാന കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഹറമിലെ ഒരു പുച്ഛം വരുമാനത്തിന് ഹറമിലെ ദായിയായി ജാലി അതിന് ജോലി ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം മുമ്പ് വരെ ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിത ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോണ്ടായ അപകടത്തിന് മരണപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹത്തും അർഹമത്തും പ്രധാന ശേഷം കബർ വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാർത്ഥി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ 
സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ധീരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് പരലോകത്തിൽ കബറിലേക്കുള്ളത് അതാണ് ഞാമത്തായി മാറുക അത് നീങ്ങിപ്പോകരുത് ആ ഞാമത്ത് നിലനിന്ന് ഞാമത്തായിട്ട് നിലനിന്ന് കിട്ടണം ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്താണ് ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ പഠിക്ക എന്ന ഞാമത്ത് നീങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല റസൂലിനോട് അള്ളാഹു റസൂൽ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുബിക്ക മാറ്റം വരും മാറ്റം വരും എന്താണ് ആഫിയത്ത് ആഫിയത്ത് എന്താ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി വാക്കാണ് അങ്ങനെ മലയാളം എന്താ ആരോഗ്യം ആ പിന്നെ കഴിവ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞോ സൗഖ്യം ആഫിയത്ത് ഇനി പ്രാർത്ഥനയുടെ ദുഹയുടെ ആദാപുകൾ പന്ത്രണ്ടാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദാപുകൾ ദുഹയുടെ മര്യാദകൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പണ്ഡിപ്പിച്ചിട്ട് പണ്ഡിതന്മാര് ആദാപര മര്യാദ കബൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ആദാപാണ് കിബിലക്ക് നേരെ തീരുക ദുഹ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ദുഹയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കിബിലക്ക് നേരെ ഏരോമാർക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ അറഫയില് മിനയില് മുസ്ദലിഫയില് ഒക്കെ ഇത്തിജാഹുൽ കിബിലാറിന്റെ ബോർഡ് കാണുക കിബിലക്ക് നേരെ തിരിയ പ്രാർത്ഥന കുത്തനെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണാം വലിയ വലിയ ബോർഡ് കാണാം സഫന്റെ മേലെ കയറിയാൽ എടുക്കാൻ തിരിയേണ്ടത് സഫന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഒടുക്കി തിരിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ചെയ്യണ്ടേ മറവന് നേരെ മറവന്റെ മേലെ കയറി ഒടുക്കാൻ തിരിയണ്ടേ കാബന്റെ നേരെ തിരിയ എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥനന്റെ ആദാപാണ് വേറൊരു ആദാപാണ് മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തക്കറാറ് മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിക്കുക വേറൊരു ആദാപാണ് ഹംദു കൊണ്ട് സലാത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക നേരെ ദ്വാരക്കാതെ ഹംദു സലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്ക ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ആദാബിൽ ഒരു ആദാപാണ് റസൂല് പറയാണ് ആഫിയത്തിനെ ധാരാളമായി ചോദിക്കുക എന്താണ് ആഫിയത്തിനെ ധാരാളമായി ചോദിക്കുക അതെന്താ അങ്ങനെ ആദാബിൽ പെടാൻ കാരണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആദാബിൽ പെടാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഫിയത്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ഒരു നല്ല കാര്യം ആ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് പറയാം ആഫിയത്ത് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചവനോട് എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും അത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആഫിയത്ത് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം അതാണ് ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആഫിയത്തിന് ധാരാളമായി ചോദിക്കുക ഇത് തഹവൂലായി പോകാൻ മാറ്റം വരും ആഫിയത്തിന് ആഫിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്തറിയോ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വന്നിട്ട് നിൽക്കുക ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വന്നിട്ട് അത് നിൽക്കുക ആഫിയത്തിന് നമ്മൾ സൗഖ്യം സുഖം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ആഫിയത്താകണമെങ്കിൽ ആ ആരോഗ്യം നമ്മളെ പള്ളിക്ക് എത്തിക്കണം നിഷ്കരിപ്പിക്കണം ീ ദേവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടണം അതിന് വാഹനം സമ്പത്ത് തൊക്ക ആ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആഫിയത്തിന് മാറ്റം വരിക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു ഗുരുദാരം കൂടി പറയാം ഒരാള് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടായ കുറച്ച് ഈർപ്പാടക്കണം കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഈർപ്പാടക്കണം അയാൾ എപ്പോഴും പള്ളിയിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും പള്ളിയിലുണ്ടാവും ജമാത്തിന അയാള് കുറച്ചിങ്ങനെ അയാളെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്കാൻ കുറച്ച് വലുതായി ഇങ്ങനെ വന്ന മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതായൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവര് പുതിയൊരു ഏർപ്പാട് ഒരു പുതിയൊരു ഏർപ്പാട് തൊട്ട് അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ഏർപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമൊക്കെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജമാത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പള്ളി ജമാത്തിന് പള്ളിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജമാത്തിന് എത്തുന്നില്ല അയാൾ എന്തായി അയാൾ പിന്നെ ഈ 
ഈ തുടങ്ങിയ ഈ പുതിയ വരുമാന മാർഗം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ അതിന് അവിടെ പോയാൽ അവിടെ വരലൊക്കെ ആയി ആദ്യം കുറച്ചുള്ള സമയത്ത് അയാൾ എന്തുണ്ട് പള്ളിയിലുണ്ട് ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഓത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായത് ആഫിയത്ത് തഹവുലായി ആഫിയത്ത് എന്തായി തഹവുലായി മാറി മാറ്റം വന്നു അള്ളാഹു നിയമത്തിന് കൊടുത്തപ്പോ ആഫിയത്ത് അയാൾ പോയി തഹവുലായി ഇപ്പൊ ക്ലിയറായ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഇതാണ് തഹവുൽ ആഫിയത്ത് തഹവുലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി മൂന്നും നാലും മൂന്നാമത്തത് ഫുജാഹത്തിന് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേക്ക് കിടക്കാത്തത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആകസ്മികമായ ദുരന്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും അതില്ലെന്ന് കാക്ക് പടച്ചോനെ മൂന്നാമത്തത് നാല് വജമി അസഹത് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്രോധം അവന്റെ കോപത്തിൽ എന്ന് കാക്ക് പടച്ചോനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ രക്ഷ ഒതി കർഷകാസിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും കാര്യം സൗദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഏത് മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല രണ്ടു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏത് മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർഹാനിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കലാമിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും ആ മലക്കുകൾ ഇതിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതും ഈ കേട്ടതും നിങ്ങൾ ഈ ഇരുന്നതും ഈ ഇരുന്ന ബെഞ്ചും ഇതൊക്കെ നാളെ വഷാഹിദ്യം നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സാക്ഷിയും സാക്ഷീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് എന്ന ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖബറ് നമ്മുടെ പരലോകം ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും വേജാറും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സൗദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ആ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വരും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആഴ്ചയിൽ എടുക്കുന്ന പതിനാറോളം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ പതിനാറോളം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ട് കുറെ എടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തോളം ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ഇതൊക്കെ കുറച്ചു കണ്ട് ഒഴിഞ്ഞാണ്ട് പോയി പിന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചുരുങ്ങി അവസാനം എന്താവും ഒരു പാകപ്പെട്ട് ഉള്ള ഡെസ്കുമരും ബെഞ്ചുമരും എക്സ്ട്രാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു 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 അഞ്ച് ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ ബെഞ്ചുമൊക്കെ ഉള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും പിന്നെ അതേമാതിരി കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരും അതിങ്ങനെ കുറെ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അതിന് അടിയത്തിന് റമദാന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിന്നു പോകും അങ്ങനെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പേരാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പേരാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ കൂടും ഞാനോമിച്ച് പറയാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബർത്ത് എങ്ങനെ നിൽക്ക സാധാരണ ഉണ്ടാവാ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടും പിറ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കുറയും പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരാം അപ്പൊ ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചടപ്പിക്കേണ്ടി മൂലവി എന്ന് പറയാനല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്നറിയോ ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ നമ്മൾ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോനെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഉറപ്പാ ആ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളിൽ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഉണ്ടാകരുത് എത്ര സങ്കടം സ്ഥിരമായി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാരണങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ആഴ്ച വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റത്തെ ആഴ്ച പിന്നെ വേറെ എന്തൊരു കാരണം വന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മുടങ്ങി പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കീറിന് മോശമാണ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പള്ളിക്കൽ നടക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മുറ്റത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും മുറ്റത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് കയറാൻ തോന്നൂല സഹോദരങ്ങളെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ദുരന്തങ്ങി വേറെ നമ്മുട
അതൊരു പത്ത് തവണ ആവർത്തിക്കാണ് ചോദിച്ചാല് ഹൃദയത്തിൽ അത് പതി പടച്ചോ പതിപ്പിച്ചു തരും അത് യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഇന്ന് തേങ്ങാനോ ഉറക്കം തൂങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം വരാനോ ഒന്നും അവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല വന്നിരുന്ന് അപ്പൊ തന്നെ പോകാനായി അത്രേ ഉള്ളൂ സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം അതുപോലും വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് ഒരു അവധി വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയം റബ്ബ് തരൂല ഒരവസരാണ് ചോദിക്കുന്നത് പഠിച്ചോനെ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമെന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ എല്ലാരും ഇതിന്റെ പ്രചാരമായി പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് നിലന്ന് കിട്ടാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ചൊല്ല അതിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ വക ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു ചെയ്തൊരുത്തൊക്കെ മെച്ചണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത വരണ അറിഞ്ഞ വരണ വേറെ ആളെ വിളിക്കാം ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറയാനല്ല പറയാനല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരാളെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്താ എന്തുണ്ടാന്ന് അറിയാം അയാൾ വരുന്നതിന്റെ കൂലി അവർ കിട്ടുന്നു മാത്രല്ല നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ സ്ഥിരമാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ മാറാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരാളെ കൂടി നമ്മളെ വകയായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് വേണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നല്ല പിന്നെ സമർത്ഥരായ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എടുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും രണ്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്മളെ പിന്നെ മദ്രസയിലെ രജിസ്റ്റർ പോലെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് ആണുങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് വീട് ആണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് വീട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ ആ രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അവനാന്റെ പേരിന്റെ നേരെ പ്രസന്റ് ഇടുക അപ്പൊ ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ പേജിൽ പേരുണ്ടാവും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു വരാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഒപ്പിട്ട് ഒരു പ്രസന്റ് ഇട്ട് ഒരു ഇന്റു ഇട്ടാ മതി ആ പേരിന്റെ നേരെ ഡേറ്റ് തന്നെ മേലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നെ ഈ കൺവീനർ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ചോദ മാസം കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ആബ്സെന്റ് കണ്ടാൽ ഈ ആളെ ഫോൺ നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ കൺവീനർ വിളിക്കും രണ്ടാഴ്ച കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ പറയും സുഖല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഇന്നാത്ത അസുഖമാണ് ധ്വാൻ ചെയ്യും ആരാ ധ്വാൻ ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം എന്താ പറയാ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാര് ആരാ ഹൈറുക്കും ഖുർആൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തരായ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാര് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ഞാൻ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു യോഗ്യതക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് അത് നമ്മളെ നമ്മളെ സ്വക നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന പറയാണ് അതിന് തെയ്യാറായി വരുന്ന ഒരാളിൽ അള്ളാഹു വമ്പിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു സുരക്ഷ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ മാറും അതാണ് നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിന്റെ മോചിതത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഖുറാന്റെ മോചിതത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്തില്ല ഉണ്ടാവൂല ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റി കിട്ടാമാണ് ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അതെടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് വിളിക്കുക എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരു ഖുർആാൻ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഖുർആാൻ കയ്യിലുണ്ട് മൊബൈൽ വേണ്ട മൊബൈൽ അല്ല മുസ്ഹാഫ് മുസ്ഹാഫ് എന്താ മുസ്ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കടലാസിന്റെ പേജുള്ള സാധനം അത് കയ്യിൽ വെക്കുക ഒരു മുസ്ലാഫ് നമുക്കായിട്ടൊരു മുസ്ലാഫ് നമ്മളൊരു മുസ്ലാഫ് നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റിയൊരു മുസ്ലാഫ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജിനെ നോട്ട് പുസ്തകം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുക അത് നമ്മൾ കുറെ കാലം പഠിച്ച് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അതൊരു കിതാബായിട്ട് നമ്മളൊരു സാക്ഷിയായിട്ട് ഒരു ആധാറായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതുണ്ടാവും വലിയപ്പ കുറാൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടേ നോട്ട് പുസ്തകം ഒരു വലിയൊരു അടയാളായിട്ട് വലിയ ആധാറായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകവും ഒരു പേനയും ഒരു ഖുർആാന്റെ പതിപ്പുമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരാം നോട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരാം തയ്യാ
നമ്മൾ ഒരു മഹലിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അനൗപചാരിക മതവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ കുറാനധിഷ്ഠിതി പുസ്തകമായിരിക്കണം ആ ഗൗരവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുക ഇതിനൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ഒരു നിലനിൽപ്പും ഒരു ഒരു അതിന് ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു മഹല്ലിൽ ആ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പണി പള്ളി പരിപാലിക്കലും പള്ളിന്റെ കാര്യമല്ല ഖുറാൻ അതി സ്വീനും സ്കൂളാണ് പള്ളി അവിടെ ഒരു മാമന് ശമ്പളം കൊടുക്കുക അത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജമാത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് നിഷ്കരിക്കാൻ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉഷാറായി നടക്കും പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ കണ്ട് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോ തുറന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ന് എത്തുന്നുവോ അന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നടത്തണം വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുമ്പോ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിലധികമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഇസ്താസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം അനുഭവം സ്വന്തം അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിന്ന് നിലനിന്ന് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഇതിന് ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് മീറ്റിംഗ് കൂടിയാലും എം എസ് എമ്മിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയാലും അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച കേട്ടിരുന്ന പറ്റിയത് ആകണം വിസ്ഡ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയാൽ അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച വിസ്ഡത്തിന്റെ യൂത്ത് വിങ്ങിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് പോകുന്നത് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാത്തവന് അതിൽ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നവരാണ് വിസ്ഡം അതിന്റെ മാതൃകടകം കൂടുമ്പോ എത്ര ആൾ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായതും നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും പളുങ്ക് പാത്രം പോലെ പരിശുദ്ധമായ വെണ്മയാർന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം വീണ് പൊട്ടിത്തകരാൻ കാരണമായ ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തപ്പോ പോയി ആശയത്തിനും ആദർശത്തിനും ദീനിനും പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുക ഓരോരുത്തരും പഠിക്ക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിക്ക മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പുതരാം ഇനിയും നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഇനിയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഒരു സംശയക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് പഠിക്കൽ എന്നെയാണ് എന്റെ പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഒരു ശക്തമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരിക എന്താ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഏത് ഘടകം ആണെങ്കിലും ശരി ആ ഘടകത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും അതിൽ വരണം ഓരോ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വിസ്ഡം ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേ കൂടുമ്പോൾ ആ ഡേയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ അജണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെ പോണം ആരൊക്കെ വരാത്തത് കൊഴിഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന ഉണ്ട് അതിന് ഗൗരവ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൂടി കാണാതെ പറഞ്ഞോളി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അതോടൊപ്പം ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടി ഉണ്ട് ഒരു പനി ഉണ്ടായാല് പരസ്റ്റമോൾ ഗുളികയും കൊടുക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും കൊടുക്കും സാധാരണ പറയാം ഇതേപോലെ ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രാർത്ഥന കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഏത് സൂറത്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സൂറത്ത് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങും അള്ളാഹു തല അതിന്റെ ദീർഘായുസും ആസ്യത്തും നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അള്ളാഹു നമ
നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് മുമ്പ് എന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞല്ലേ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത്തരം നിർബന്ധമായും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞാലല്ലേ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞാലല്ലേ എത്ര പേർക്കറിയാം ഇൻഷാല അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ അത് പഠിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനോട് നീതി പുറത്തെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള സൗഹ്യങ്ങളുണ്ടാവുക നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹുത്താല അവന്റെ മഹത്തായ പതിലുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിട്ടുപിടുത്ത മഹാത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു അകൽച്ച ഒരു 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 വിടവ് നമുക്കൊരു അകൽച്ച വന്നത് ഒരു ഒരു ഗുരുതരമായ തെറ്റായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അള്ളാഹു താര ആ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമാറാവട്ടെ ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك